പേര് റെജി ഞങ്ങൾ വല്ലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പീറ്റർ എന്നാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കര വയറുവേദനയും ഛർദിയും ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പച്ചവെള്ളം ഛർ കുടിച്ചാൽ പോലും ഛർദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി അറുപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോയിൽ താഴെയായി ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര വയറുവേദനയായി പി വി എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഭയങ്കര ബില്ല ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല പ്രഷറില്ല ഷുഗറില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര പനി മൂത്രത്തി പഴുപ്പ് ഇതെല്ലാം വേണ്ട കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്കമാലി എൽ എഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളില്ല ഡോക്ടർമാർ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായി എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി ഇന്ന് ഇവിടെ കിടത്തിക്കും ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്റേ എടുക്കാനായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കഴുത്തേൽ കൊന്തയിൽ ഞാൻ കാശുരൂപം മാതാവിൻ്റെ കാശുരൂപം കെട്ടിയിട്ടേട്ടുണ്ടായി ഈ കാശുരൂപം ഊരി എൻ്റെ കൈ തന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മ എനിക്കിത് കാണാനും സഹിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമ്മ ചെയ്യേ എനിക്കിത് പറ്റില്ല അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തിരികെ കത്തിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെല്ലി അപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടനെ ഇറക്കി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാശുരുവും കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെറ്റിത്ത് കുരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ചേട്ടനെ ഐ സി യുലേക്ക് കയറ്റി ചേട്ടൻ തന്നെ നടക്കില്ല സ്ട്രെച്ചറിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാല് പേര് കൂടി പിടിച്ച ആംബുലൻസിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ അകത്തേറ്റി അപ്പം ഞാൻ പുറത്തിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സിസ്റ്റർ വന്ന് അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഒന്ന് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ നാല് പേര് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടേക്കണം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഓടി വരാണ് ഞാൻ പിടിക്കാനായി ചെന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഞാൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇത് എന്താ അത്ഭുതമായ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഷുഗർ പ്രഷർ എല്ലാം നോർമലാണ് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ പനിയില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇപ്പം നോർമലാണ് ചേച്ചി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വന്നേപ്പിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം വായിക്കടെ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു ട്യൂബ് ഞാൻ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാല് മാസം അങ്ങനെ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഈ അഞ്ച് മാസം ഈ ട്യൂബ് ഇട്ട ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു അന്ന് ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടന് ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഇത്രയും കോടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാൻഗ്രാസ് രണ്ടും മുഴയായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് പാൻഗ്രാസിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മുഴയായിരുന്ന പാൻഗ്രാസ് സാധാരണ നിലയിലായി എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം അന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടായ ചേട്ടൻ ഇന്ന് തൂക്കിയപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ ആയി ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് മറിമായമായി ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടറെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന മാതാവിന് ഒരായിരം നന്ദി